¿Estás bien? Uh... ¿Estás empapada? ¿Estuviste subiendo el árbol? No, estaba durmiendo en mi cama. ¿Tu cama? Oh, yo veo. Estaba soñando. Pero, ¿dónde estoy? Aquí es Guadalajara, en México. ¿Estoy en México? Sí, me llamo Salvador. Soy lluvia, pero yo vivo en Nueva York. Que mires los signos, están escritos en español y estamos hablando en español. Qué extraño. ¿Por qué? Yo no hablo español. Pero hablas como si supieras. No. Yo, yo hablo inglés. Yo hablo alemán y un poco de Islandia. Pero español? No, no hablo nada. ¿Estás segura que estás bien? Me siento bien. Solo confusada. ¿Dijiste que estabas soñando? ¿Y es tu cama? ¿Cómo la poniste arriba en el árbol? ¿Qué? Oh, yo no sé. No lo hice. No exactamente. Estaba durmiendo. Pienso que la mula estornudó en mi cara y se me despertó. Oh, sí. Él se llama Boca. Ha estado comiendo hojas desde lleguemos. ¿Recuerdas tu sueño? Pienso que sí. Me imaginaba flotando a través de la ventana de mi dormitorio y volando a la escuela sobre mi cama. Adivinó que todavía estoy soñando. Es extraño. Aparece tanto verdadero, pero se explica por qué yo puedo hablar de español. ¿Qué haces aquí tú? Vine de las montañas para vender los mangos en el mercado de Juan Dios. ¿Viniste de las montañas? Sí. Soy de un ranchito que se llama El Colomo. Vivía por allá con mi abuela, pero se murió la semana pasada. Oh, lo siento. ¿Estaba ella enferma? No, solo vieja y cansada. Pero no es triste. Tuvo una vida hermosa en el cañón con su huerto y sus animales. ¿Y ahorita? ¿Qué vas a hacer? Ya no sé. Es posible que cruzaré como todos los otros hombres de mi viaje. ¿Cruzar la frontera? Sí, ¿no sabes cómo ir del norte? que buscar trabajo en los Estados Unidos, que es demasiado duro y sucio para ser los ciudadanos. Sí, claro, entiendo. Todos van, todos los muchachos. Las mujeres se quedan en el colomo y crían los niños que nunca van a conocer a sus padres. ¿Por qué? ¿Nunca regresan los hombres? No. Cuando han salido, ya termina. Nadie va a verlos otra vez, a menos que están muertos. Siempre puede volver a casa en una caja. Es terrible. Verdad. Entonces, ¿piensas que irás? 
No he decidido. Es muy caro que pagar a un coyote. Y porque todos mis mangos están podridos, no pienso que tendré bastante dinero. Oh, ¿los pudieron? Sí, mira. ¿Cómo? Es que, cuando estaba caminando a la ciudad, me perdió con el viento una bufunda preciosa, que era de mi mamá. Pasé buscándola tres días sin de encontrarla. Cuando volví a la careta que yo había escondido detrás de un árbol, ya se pudrieron con el sol. Todavía los traje, esperando que alguien los quiera. ¿Piensas que alguien quiera comprarlos? No sé quién. ¿Es posible que pudieras venderlos a un ranchero con caballos? Es una buena idea, pero no conozco bien la ciudad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pienso que debo tratar de regresar a casa. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y quiero coserla una tarta. ¿Cómo planificas que volver a tu casa? Todavía no sé. Ya no sé cómo llegué aquí. Dijiste que estaba soñando. Sí. Es que posible tendrás que dormir otra vez y soñar de del lugar donde empezaste. Pero si empecé dormida, todavía debo estar dormida y esto debe ser mi sueño. ¿Apareces despierta? Me siento despierta. La mula estornudó y me desperté, asustada, y me callé en la fontana. Es posible que te despertó en un sueño nuevo. Sí, este es como se siente para mí. Pues, ¿qué debo hacer? Debes tratar que dormir otra vez en la cama, si quieres volver. ¿Y qué es mi otra opción? Es que, porque estás aquí, pudieras tratar que gozarlo, entenderlo. Pudieras conocer a la ciudad. 